हेलो दोस्तों वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं आपके बी टी सी ए डी एल एड द्वितीय सेमेस्टर से 2019 जो 14 अगस्त 2019 को जो पेपर हुआ है आपका सेकंड जो पेपर है पेपर टू प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास इसके आंसर्स को लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं आप जब बात करते हो और उनके आंसर्स कैसे होंगे मतलब क्या कुछ उत्तर हो सकते हैं दोस्तों जब आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आते हो तो पहला सवाल आपका पूछा गया था कि बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था आपको मैं बता दूं बच्चों के अधिकार के संबंध में जो प्रमुख प्रावधान थे वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यानी यू के द्वारा जो सार्वजनिक घोषणा की गई थी वो 10 दिसंबर 1950 को की गई थी सभी देशों को लगभग याद दिलाया गया था कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है डेट थी दस दिसंबर उन्नीस 1948 की बात है जब मानवाधिकारों के घोषणा पत्र को एक तरीके से शुरुआत की गई थी और 1950 में उसको जो है पारित किया गया था तो यहाँ पर क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ देखिए यू लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वन का आंसर वन आएगा शिक्षा में शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है केंद्रीय सूची है राज्य सूची है समूर्ति तो यहाँ पर जो शिक्षा है उसको समूर्ति सूची में रखा गया है जहाँ पर जिसमें केंद्र बनाने सॉरी जो विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होता है तीसरा सवाल है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे बोला जाता है तो यहाँ पर आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता जो है वो है चार्ल्स ग्रैंड को माना जाता है जब आप बात करते हो आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता को लेकर के ठीक है तीसरे का आंसर जो है वो पहला आएगा आपका चौथे आंसर की तरफ बढ़ते हैं हम निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम दो किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है आपने देखा जो पेपर वन में आपका था उसमें अनुच्छेद 45 दे दिया था और इसमें आपका क्या है 21 ए है तो आप 21 ए को ही ऐड करके या 21 का का, का जो है ऐड करके जब आप बात करते हो छियासीवा संविधान संशोधन 2002 से आपका 21 ए आपके मौलिक अधिकारों में ऐड किया गया वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था 1854 फिफ्टी में वुड का घोषणा पत्र आया था ये है पाँचवें का आंसर छठे पर आते हैं देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना संस्तुति की संस्तुति जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत किया गया था तो आपको जो मेगा मैंने इसका तो आपका रिवीजन को एक नहीं करवाया था लेकिन पेपर वन में ही मैंने बताया था कि 1986 की काफ़ी कुछ रिकमेंडेशंस थी और उसी के बाद जो है डाइट की स्थापना का देखने को मिलती है यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रशिक्षण संस्थान तो इसमें सिक्स का जो आंसर आएगा वो आएगा पहला नाइनटीन सातवें सवाल की बात कर लेते हैं निष्पंदन या छनाई के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे पेपर वन में भी आपका पूछा था और यहाँ भी वही चीज़ पूछ लिया तो वो है लॉर्ड मैकाले ठीक है डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जिन्होंने दिया था सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है कौन सा है इनमें जो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने की बात करता है तो यहाँ पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चूँकि अगर मैं बात करूँ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में काफ़ी कुछ पॉइंट्स थे जो इसके मतलब जो जो भौतिक चीज़ें होती हैं उपलब्ध कराना वहाँ पर कि हाँ पर जब आप विद्यालय की बात करते हो और कहीं ना कहीं से उसका भी संबंध आपका मिलेगा कि एजुकेशन फॉर ऑल नाइनटीन की बात है आपका उन्नीस में आया था एक केंद्रीय योजना और इसमें भी उसी चीज़ की बात की गई थी कि आपका पुस्तकालय की सुविधा और सारी चीज़ें हों तो इसको भी लोग या आप नवोदय विद्यालय में तो होता ही होता है ये चीज़ सभी के लिए शिक्षा और जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान सॉरी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद ये भी आपका उसमें शामिल होगा तो आठवें में आंसर आपका चौथा आएगा हराज की समस्या से क्या आश्रय है कक्षा में अनियमित उपस्थिति बच्चों का अनुतीर्ण होना बीच में ही विद्यालय छोड़कर बच्चे का चले जाना या बच्चे का गांव से पलायन तो अनियमित उपस्थिति नहीं उत्तीर्ण यहाँ पर जो विद्यालय छोड़ करके बच्चे का जो बीच में से चले जाना ना या बीच में ही विद्यालय छोड़कर जो बच्चा अगर चला जा रहा होता है तो वहाँ पर हरास की समस्या देखने को मिलती है ठीक है दसवें का बी क्या है तो बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम देखिए बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम बेसिक शिक्षा परियोजना सीधे सीधे फुल फॉर्म ही पूछ लिया था आपसे ग्यारह नंबर में लिखा हुआ है मध्यान्ह भोजन योजना का उद्देश्य क्या था बच्चों के नामांकन में वृद्धि बिल्कुल बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना ये भी सही था और स्कूल आने के लिए प्रेरित करना तो ये सभी जो है उद्देश्य थे एम डी एम के पंद्रह अगस्त 1995 को आपका ये लागू हुआ था जब आप एम डी एम की बात करते हो बारह नंबर की बात कर लेते हैं भारत सरकार ने नाइनटीन में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को ध्यान दीजिएगा जब आप प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हो तो उसको कितने भागों में बांटा था ये कहा गया है इसमें ठीक है प्रोग्राम ऑफ एक्शन की जब आप बात करते हो तो आप ध्यान दीजिएगा <coughs> सॉरी जो आपके लगभग 1986 के 10 खंड देखने को मिलते हैं ठीक है वहीं जब आप प्रोग्राम ऑफ एक्शन की बात करते हो तो तेईस खंड आपको उसमें देखने को मिलेंगे कितने खंड हैं तेईस खंड हैं कार्य योजना 
1992 यानी कि जो वर्क प्लान था उसमें तेईस खंड हैं आपको मैं बता दूं जैसे नारी समता के लिए शिक्षा था विकलांग शिक्षा अल्पसंख्यक शिक्षा प्रौढ़ सतत शिक्षा माध्यमिक विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय उच्च शिक्षा मुक्त शिक्षा खेल शारीरिक शिक्षा जन संचार शैक्षिकी शैक्षिक तकनीकी भाषा शिक्षा शिक्षा प्रबंध इन सभी को जब आप मिलाओगे ना तो ट्वेंटी थ्री खंड आंसर आपका जो है वो दूसरा आएगा इसमें तेईस खंडों में ये विभाजित था ठीक है आपके बुक में सीधे सीधे डायरेक्ट लिखा हुआ है ये तेरह नंबर प्रश्न ब्लैक बोर्ड का सुझाव किसने दिया था राम मूर्ति समिति नाइनटीन नाइन्टी यशपाल नाइनटीन नाइन्टी थ्री राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाइनटीन एटी सिक्स है और इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति नाइनटीन नाइन्टी नाइनटीन सिक्सटी एट है आपको मैं बता दूं जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आया था वो आया था नाइनटीन एटी सेवन में तो उसके जस्ट पहले जो शिक्षा नीति थी नाइनटीन एटी सिक्स की आपकी उन्नीस सौ छियासी की शिक्षा नीति वो इसके लिए जिम्मेदार थी तो अगर ऑप्शन यहाँ पर यही है आपका ठीक है उन्नीस की जो शिक्षा नीति है उसी पर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो है वो सुझाव दिया गया था एन पी में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन का प्रावधान है जब आप बात करते हो एन पी के बारे में मैंने आपको अपने नोट्स में बताया हुआ है यहाँ पर भी मैंने पढ़ाया है जब आप एन पी की बात करते हो गर्ल्स के लिए जो एजुकेशन की बात होती है वहाँ पर कक्षा एक से लेकर के कक्षा आठ तक की बालिकाओं की शिक्षा की बात है मतलब नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल तो वन टू एट के लिए है आपका ये ठीक है <coughs> दूसरा आंसर आएगा इसमें ठीक है पंद्रह है आपका जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन से संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं तो यहाँ पर जनशाला कार्यक्रम यू यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ये भी है यू एन ये भी है यूनिसेफ भी है इसमें सभी आपके जो है वो शामिल होंगे तो पंद्रह का आंसर आपका चौथा आएगा अति लघु पर आते हैं इसमें स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता का परसेंटेज कितना था स्वतंत्रता के समय भारत में जो साक्षरता का परसेंटेज था वो था बारह ठीक है लगभग बारह देखने को मिलता है इसके पहले भी जब मैंने मॉडल पेपर वो चीज़ें बताई थी तो वहाँ पर ये चीज़ आपका सवाल मैंने डिस्कस किया था लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए है ना वही उनका छनाई का सिद्धांत जो था वही आप इसमें लिख दोगे और कुछ ज़्यादा नहीं है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के उद्देश्य के बारे में इन्होंने पूछा है कि भाई जो ऑपरेशन 1987 का ब्लैक बोर्ड का जो उद्देश्य था वो था क्या तो ये था प्राथमिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा हेतु आवश्यक संस्थागत उपकरण और सामग्री उपलब्ध कराना बस इतना ही आंसर है आपका ठीक है फिर है पोषाहार वितरण योजना में कितने कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था थी जब आप बात करते हो पोषाहार एम पोषाहार वितरण योजना के बारे में तो ये है आपका एम ध्यान दीजिएगा इसमें आपका प्राथमिक स्तर के जो बालक हैं उनको 450 कितना है 450 कैलोरी ये है 450 कैलोरी ऊर्जा मतलब कैलोरी ऊर्जा और साथ में 12 ग्राम प्रोटीन और जो उच्च प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं उनको 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन जो है देने की बात हुई थी तो यहाँ पर कैलोरी ऊर्जा कितनी है आप या तो चार लिख दीजिए या तो सात लिख दीजिए दोनों में से कोई भी लिखेंगे तो सही है एन सी का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया था तो जो आपका एन सी एफ दो हज़ार पाँच आया था आपको मैं बता दूं 1986 की संस्तुतियाँ थीं आप जब बात करोगे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तो उसमें जो आपका एक अस्तित्व देखने को मिलता है आपका एक 1992 में आया प्रोग्राम ऑफ एक्शन 86, 1992 और उसके बाद आपका जो 2005 था तो ये जो इसका जो अस्तित्व था ना खास करिए आपका 1986 की जो रिपोर्ट थी और फिर 1992 में जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन था दोनों को मिला करके जब आपका एन सी एफ जो है वो देखने को मिला शिक्षा का सार्वभौमिकरण मतलब शिक्षा को फैलाना पूरी तरीके से ग्लोबलाइज करना ठीक है वो हो जाएगा आपका बाल अधिकारों की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी अभी मैंने आपको बताया जब ध्यान दीजिएगा बाल अधिकार दो चीज़ें देखने को मिलती हैं एक आपका है जब आप बात करते हो 1948 में मानवाधिकारों के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 25 में ये कहा गया कि मां और बच्चे के विशेष संरक्षण और सहायता की ओर ध्यान दिया जाए 1948 में और इसी को देखते हुए 20 नवंबर 1989 को पारित किया गया जो है जिसमें 191 जो है देशों ने भाग लिया था तो आपका बीस नवंबर नाइनटीन इसमें जो है आपको उत्तर में देखने को मिलेगा बीस नवंबर उन्नीस ठीक है चलिए जी इतनी बातें होगी पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम तो प्रोग्राम ऑफ मास्ट मास ओरिएंटेशन फॉर स्कूल टीचर्स पी मोस्ट एम ओ 
अच्छा पी मोस्ट कार्यक्रम है तो प्रोग्राम फॉर मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स अभी मैंने आपका पेपर वन में ही यही चीज़ बताई थी एसएसटी में जब मैं सॉल्व करवा रहा था सॉरी जब एसएसटी का मेगा क्लास मैंने करवाया है आपका तो वहाँ पर मैंने पी मोस्ट के बारे में बताया था एक दो बच्चों ने बोला भी कि अरे सर जी एस में पी मोस्ट कैसे ठीक है तो वो है सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम दो में दो में सब में पूछा गया था आपका दो में भी यही चीज़ आ गई मोस्ट हो गया विद्या विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं तो विद्यालय की उन्मुखी कार्यक्रम मतलब ऐसे कार्यक्रम जो बच्चों को विद्यालय की तरफ उन्मुख करें तो उसमें आप एमडीएम को लिख दीजिए आप सर्व शिक्षा अभियान आप लिख दीजिए संपूर्ण साक्षरता अभियान लिख दीजिए वो सारे आपके उसमें शामिल होंगे इसमें एक सवाल पूछा है आपका कि संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य मैं आपको बता दूं एक आपका राष्ट्रीय साक्षरता अभियान आया था पाँच मई 1988 को सब पढ़े सब बढ़े बैक टू स्कूल ये सारे जो है ना ये प्रेरक वाक्य ही हैं है ना आप उसमें देखोगे तो ये यही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो है वो आपका संपूर्ण साक्षरता अभियान पाँच मई नाइनटीन के उसमें जाना जाता है तो आप इसमें कोई भी प्रेरक वाक्य लिख दे रहे हैं कई सारे हैं तो सही होगा आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संक्षिप्त परिचय दीजिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात की है तो सॉरी जब आप कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बात करते हो तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है अलग लेक्चर में बाकायदा कि और इन्होंने पूछा क्या है कि संक्षिप्त परिचय पूछा है तो आप लेक्चर जब देखोगे तो वहाँ पर आपको कस्तूरबा गांधी जैसे आप बोलोगे केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना को के आ, को जो है के निर्देशन में देश भर में साढ़े सात सौ सात सौ पचास आवासीय स्कूल खोलने का प्रावधान किया था और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था जुलाई दो में ठीक है तो ये संक्षिप्त परिचय हो गया इसमें यही था आपका कि विद्यालयों में कम से कम 75 परसेंट सीटें एस सी के लिए पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यकों के लिए होंगी आरक्षित होंगी जबकि जो 25 परसेंट सीटें होंगी वो गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनके लिए आरक्षित होंगी बस इतना ही आपको थोड़ा सा लिखना होता है आ, लिखना था इसमें एन के प्रमुख कार्य आप बता दोगे इसमें जो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग का ठीक है डी का कार्यक्रम पूछा है इसमें डी के बारे में डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशनल प्रोग्राम उन्नीस में मैं डी पी की ई पी की बात कर रहा हूँ उन्नीस में सात राज्यों के बयालीस जिलों से शुरू हुई थी एक केंद्रीय परियोजना है प्राथमिक शिक्षा के लिए शुरू हुई थी 85 परसेंट धन जो है वो केंद्र सरकार ने जबकि 15 परसेंट धन जो है वो राज्य सरकार ने इसमें देने की बात की थी और ये जो आया था आपका उन्नीस का इसमें यही था कि नाइनटीन की जो नई शिक्षा नीति थी और जो नाइनटीन में किए गए संशोधन या प्रावधान थे उन्हीं को लेकर के बात करना ठीक है तो ये आपका हो गया डी का आधार पूछा है ना तो 1986 की शिक्षा नीति और 1992 में जो भी संशोधन थे या कार्य योजना उनको आगे बढ़ाने का काम करना यही इसका आधार था फिर से आया राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा या पाठ्य सूची 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण है तो उसमें आपका वन टू ट्वेल्व की सूची बनाने की मतलब जो भी करिकुलम में सिलेबस बनाने की बात हुई थी वन टू ट्वेल्व क्लास की हुई थी तो उसमें आप कुछ बातें लिख दीजिएगा शिक्षक के दृष्टिकोण के बारे में कि क्या कुछ है भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाई क्या है तो आप उसमें बता सकते हैं तो जो बाल श्रम वाली बात है वो सबसे पहले निकल करके आती है है ना अज्ञानता वाली बात है शिक्षा एक तरीके से या फिर आप कह सकते हो कि आसपास का वातावरण सही ना होना घर का परिवार का सही ना होना वातावरण दो तीन चीज़ें दो तीन पॉइंट्स आप लिख देते उतना काफ़ी था क्योंकि एक एक मार्क्स का है आपका बस शिक्षा का अधिकार लघु पर आते हैं दो की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं जब आप शिक्षा के अधिकार की बात करते हो दो तो वहाँ पर आप बताइए उसमें जो है राइट टू एजुकेशन में 2009 में कि एक अप्रैल 2010 में आपका लागू हुआ जम्मू कश्मीर वाले रीजन को छोड़ करके 2011 में आपका संपूर्ण भारत में लागू हुआ जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करके पूरे सार्वभौमिक शिक्षा की बात की गई यही सारे पॉइंट्स उसमें इंक्लूड हो जाएंगे राज्य पाश्चात्य विवाद क्या था बत्तीस में पूछा है आपका शिक्षा के क्षेत्र में जो एक लाख रुपये दिए गए थे शिक्षा के लिए आपको अच्छी तरीके से ध्यान होगा चार्टर एक्ट में उसमें ये नहीं डिसाइड हो पा रहा था कि ये आपका यहाँ के लोगों के लिए मतलब प्राच्य यानी कि जो भारतीय लोग हैं जो आपके शिक्षाविद हैं उनके लिए दिया गया था उनको बढ़ाने के लिए या फिर जो वेस्टर्न लोग हैं उनको दिया गया था तो ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद वहाँ से देखने को मिलता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम के महत्व को स्पष्ट कीजिए तो अभी मैंने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में बताया कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है नाइनटीन में आया आपका एक केंद्रीय योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय जो है शुरू हुई नवीं पंचवर्षीय योजना से सभी प्राथमिक विद्यालयों में लागू हुई और इसमें संशोधन हुआ उन्नीस सौ में बहुत सारी चीज़ें थी प्रावधानों में इसके कि सौ से अधिक नामांकन हो प्राथमिक स्कूलों में तीन कक्षा कक्ष तीन शिक्षक वाली बात इसमें है ना जो मुख्यतः ज़रूरी था कि दो कमरे दो शिक्षक और एक बरामदा होना चाहिए ये सारी बातें जो है इसम
लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के दोष क्या थे दोष यही था कि उन्होंने उच्च तबके के लोगों को देने की बात की सारे लोगों को उसमें इंक्लूड नहीं किया एक सार्वभौमिकरण वाली बात उसमें देखने को नहीं मिली बाकी आप उसमें कुछ पॉइंट्स लिख देते कि निष्पंदन या निष्चंदन या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या पैंतीस पर आते हैं एस ओ पर विशेष अनुस्थापन एस के उद्देश्य और घटक लेक्चर में बताया हुआ है मैंने बीई फिर से पूछ लिया है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में तो बीई को आप वहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते कि बीई आपका है क्या ठीक है एस में जैसे था ना स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी टीचर्स में तो इसमें क्या था कि भारत सरकार के एम जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसके द्वारा यह शुरू किया था प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए चलाई जा रही यह योजना थी और आरंभ वर्ष इसका था उन्नीस सौ कब शुरू हुआ था 1993, 1994 में ठीक है आठवीं पंचवर्षीय योजना तक काफ़ी कुछ ही आगे बढ़ गया आपका उसमें संपूर्ण जो उत्तरदायित्व था एन सी नई दिल्ली का था ये चीज़ें आप लिखना था वो मतलब आपको उसमें लिखना था वही बी आपका हो गया उसके बाद हम बढ़ते हैं जो है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम ये जो परियोजना है उत्तर प्रदेश में सभी के लिए शिक्षा परियोजना सत्रह मई उन्नीस को स्थापित की गई थी मैं बी की बात कर रहा हूँ बेसिक शिक्षा परियोजना छत्तीस नंबर सवाल ठीक है और इसमें आपका यही था कि 17 जनपदों में शुरू हुई उन्नीस से 2000 में परियोजना पूर्ण हुई उन्नीस में प्रारंभ की गई जिला शिक्षा जो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सेकंड सीरीज जो है वो प्रदेश के 22 जिलों में शुरू हुई और 2003 में पूर्ण हुई देखिए जब मैं उद्देश्य या कार्य को लेकर के बात करूँ तो दो में भी यही सवाल आया था और सब मैंने आपका जो है जिन्होंने पी लिया है और जो भी इसके पहले मैंने रिविज़न जो भी करवाया था उसमें मैंने बताया हुआ है कि भाई प्रीवियस ईयर तो क्वेश्चन कम से कम पढ़ के जाओ जो आए हैं दो में भी यही सवाल आया था आपका तो विद्यालय सुलभ करवाना नामांकन सतत शिक्षा उपलब्धि प्राप्त करना ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी स्कूल चलो अभियान का वर्णन है ना सर्व शिक्षा अभियान अब स्कूल चलो अभियान का वर्णन इसमें पूछ लिया राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के बारे में बताइए आप उसमें बता दीजिए कि क्या कुछ बातें हैं यूएनओ के द्वारा कैसे घोषित किया गया बताया गया और कौन कौन सी बातें उसमें इंक्लूड की गई वुड घोषणा पत्र की मुख्य विशेषताओं को लिखिए ये आपका वुड वाली बात आपका पेपर वन में भी दिया था इसमें भी यही दे दिया जो है है ना कि क्या चीज़ है चले जी और फिर है एजुकेशन विदाउट वर्डन हाँ जी शिक्षा बिना बोझ के संदर्भ में यशपाल समिति तो यशपाल समिति के बारे में आपको बताना था उसमें और ये बहुत ही पैट क्वेश्चन था इसके पहले भी ये सवाल आया है और शिक्षा बिना बोझ के बी टी का जो द्वितीय बार पेपर हुआ था उसमें भी यही चीज़ पूछा गया था उसमें ये कहा उन्होंने कि हमारी शिक्षा में व्यवस्था में एक बड़ी त्रुटि यह है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत कम सीखते या समझते हैं पब्लिक स्कूलों के प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों के स्कूल बस्ते के औसतन भार चार किलो ग्राम के लगभग हैं ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है ना और काफ़ी कुछ बातें थी कि बच्चों को रोज़ की दिनचर्या में अपनी सहज प्रकृति और क्षमताओं को दिखाने का अवसर नहीं मिलता उन्हें खेलने साधारण आनंद लेने सोचने समझने और विषयों को जानने का समय नहीं मिलता ये सारी बातें जो है उन्होंने अपने सुझाव में ही कहा था जब उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी पंद्रह बीस पॉइंट्स से बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसमें उन्होंने दिए थे तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से कुछ पॉइंट्स यूज़ करके लिख देते तो दोस्तों ये था आपका पेपर टू आप जब बात करते हो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास ऐसा कुछ भी नहीं था 50 परसेंट पेपर तो आपका ये पेपर वन से ही है आप जरा ध्यान से देखिए इसको मैं पहले भी बता था था और फिर से मैं बता रहा हूँ ठीक है चलिए तो आशा करते हैं कि सभी के क्वेश्चन जो है यहाँ पर काफ़ी कुछ सही रहे होंगे और पेपर भी काफ़ी अच्छा गया होगा आप लोगों का तैयारी जारी रखिए अपने कल के अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाइए और उसके बाद सोलह के लिए तैयारी जारी रखिए नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग